Cidade Reiniciando a atividade da área de robótica Agora na noite com a oficina de realidade aumentada Você que ficou curioso em como é que está em bagulho funciona Você vai poder aprender a fazer e levar para casa Chegar em casa e mostrar para os seus amigos, parentes Que você também sabe fazer um sisteminha de realidade aumentada Então pode vir, traga seu notebook, seu PC e vão aprender como fazer uma aplicação de realidade aumentada e teremos também processamento de imagem. Quem vai falar para vocês? Deixa eu virar agora. Deixa eu virar. Quem vai falar com vocês é o engenheiro Daniel Vélez Bajo. Ele é engenheiro de computação pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Tem mestrado também pelo ITA em engenharia de engenharia eletrônica e de computação na área de informática e atualmente está fazendo, ele é, trabalha no Centro de Computação Aeronáutica de São José dos Campos e está fazendo doutorado em informática também no Ita em São José dos Campos. Participou já de competições mundiais de robótica e é medalhista de várias Olimpíadas do Conhecimento. Obrigado, Jorge, pela presença. Pessoal, todo seu. Obrigado, Jackson. Boa noite, pessoal. É, o tema hoje, né, vamos fazer uma palestra em três partes, certo? A gente vai dividir a primeira parte, falar uma introdução sobre a realidade aumentada, certo? É, um pouquinho de prática com o Arthur Kit. Alguém já conhece o Arthur Kit? Certo, eu já conheci hoje, mais ou menos. É, depois a gente vai ter um pouco de Robo Realms. E OpenCV, são duas metáquias de processamento de imagens. Certo? Estou escutando beleza no fundo. E... Certo. É... A gente vai dividir três partes. Okay? E a última parte, a gente vai mostrar como fazer realidade aumentada dentro de um jogo. Certo? Dentro de um de jogos. Ok? Bom, eu vou dar uma introdução geral sobre o que é realidade aumentada para quem ainda não conhece. Certo? Falar um pouquinho desses dispositivos, né, o tipo de coisa que a gente pode usar para ver a realidade aumentada. Mostrar várias aplicações. No final dessa, dessa primeira hora, mostrar o Auto Kit e aí fazer a conclusão. É... Bem, o que é realidade aumentada? Alguém aí se arrisca e dá uma definição de realidade aumentada? Tem alguma ideia? Pelas fotos, o que a gente pode descobrir? Então, a realidade aumentada é uma parte de uma pesquisa da computação que lida com inserir objetos virtuais dentro de uma, de uma cena real. Certo? Então, a gente está vendo cenas de, de vídeo, né? cenas de foto, e dentro dessas fotos são inseridos objetos virtuais. É, naquele caso, em cima à esquerda, é, o, o personagem que está em cima da folha de papel, ele é realidade aumentada, ele não está lá, né? é virtualmente colocado lá. O mesmo vale aqui para esse foguete, foi feito, e essa cidade que está aqui. Uhum. Então, bem, para que, que serve exatamente isso e como que foi criado? Né? Ele foi criado é, pelo esse termo, realidade aumentada, ele foi criado pelo Thomas Caldwell, ele está trabalhando na Boeing já em 92. E o que, que, o que, que houve lá na Boeing é né, que trouxe a necessidade de usar a realidade aumentada. É, isso foi na construção de aeronaves e uma forma de facilitar essa construção foi através de anotações em que as pessoas só poderiam ver essas anotações através do uso de um equipamento especial. Então, isso facilitou bastante a montagem é, dessas aeronaves. É, só para dar uma geral aqui sobre como é que a gente usa a realidade aumentada, Existem basicamente três tipos. O primeiro é esse Head Mounted Display, que está aqui em cima à direita. O que é o Head Mounted Display? É, no próprio display é projetado o um vídeo. Então, o que ela está olhando ali é um vídeo para cada, cada um dos olhos. De forma que a direção que ela está olhando, ela consegue ver o que está sendo filmado. Reparem que aqui em cima tem um HMC, que seria Head Mounted Capture. Então, ela está capturando o vídeo que está sendo exibido aqui e está sendo inserido informações a mais, realidade aumentada. Então, essa é uma forma muito prática de usar. Por quê? Porque você está inserindo o objeto na mesma direção que você está usando, você está olhando. 
certo? Diferente dos tipos, né? É... Outra forma interessante de usar é através dos handhelds. Então, aqui a gente tem um exemplo de um iPhone em que no local em que ele está olhando é exatamente o mesmo local que está sendo é, inserido os dados de realidade aumentada. Uma outra forma de utilizar seria através de, da projeção. Então, a gente consegue fazer a projeção de dados da própria realidade. Então, a gente não precisa de usar o óculos nem nada. A realidade aumentada é projetada nos objetos que estão no ambiente. Bom, antes de a gente entrar em prática, né, colocar ver a programação em si e ver como fazer, né, eu queria primeiro mostrar alguns vídeos né, de como está como sendo utilizado e o que traz utilidade. Né. É, esse AMA, que seria o Method Reality for Maintenance and Repair, que foi desenvolvido com o Android SDK e a ideia dele é bem parecida com a ideia da Boeing. Né. Então seria uma espécie de um manual para você montar e desmontar é, objetos aí, no caso, na marinha americana. Vou mostrar o um vídeo rapidinho para vocês, ele é uma ideia do que eu estou falando. Então, o Omar... Esse aqui é o Omar Geral. Now that our approach allowed mechanics to locate tasks more quickly and resulted in less overall head movement compared to two baseline conditions. These photos show several Marines using our prototype to conduct repairs in the field. Unfortunately, due to security restrictions, we are unable to show video from inside the LOV 25A1. We selected a similar domain to that of the LOV 25A1 to demonstrate our system in the remainder of this video. Our prototype provides assistance to the mechanic using augmented reality. This information includes 2D text instructions at the top of the screen, a close-up view of the target repair task at the lower right-hand side of the screen, 3D labels indicating components of interest, and a series of errors to assist with the task of organization. ...to make the repair or to mount or dismount. This way it facilitates the maintenance. A typical localization sequence begins with a green arrow that indicates the shortest rotational distance to the target. We have some applications commercial. Uma forma bem simples de utilizar isso comercialmente seria na venda de óculos. Então aqui tem o Glasses Direct, vou dar uma ideia para vocês, é, seria colocar um óculos virtual na pessoa. Então na verdade a pessoa está olhando para a imagem e ao mesmo tempo o óculos está sendo inserido virtualmente. Então ela não está vestindo nada e o óculos ele é bem verossímil. A gente pode ver que. Poderia enganar facilmente alguém. Okay. Esse é o ponto meu. Mas então a gente tem um pouco dessa tendência de fazerem é, aplicativos comerciais com realidade aumentada. Uma outra ideia seria no, é, no uso de venda de roupas. Esse aqui não ficou tão legal, né? Que as imagens inseridas são bidimensionais. Perceberam aqui no, no modelo anterior, elas são tridimensionais. De forma que quando ela virava a cara dela, né? O óculos acompanhava. Foi é bem o que acontece nesse aplicativo.
muito interessante é em livros. Né? O que eles estão fazendo? Né? É, a gente coloca um marcador na página de um livro né? e nessa história, geralmente é feito para crianças, né? ah, os modelos 3D são aplicados, de forma que a, que a história passa a ser tridimensional. Isso ficou mais interessante? Então, esse aqui é o iPad, 
ele foi feito com aquela câmera do Playstation 3. Se vocês já, já viram ela, a PS3, PS3i, eu tenho aqui para mostrar para vocês. Qual que é a grande diferença dela? Né? Ela é uma câmera muito barata, se vocês forem comparar com outras câmeras de qualidade, como da Logitech, por exemplo, né? então, é uma câmera bastante barata. E o que é muito interessante dela é que ela é uma câmera rápida. Então, a aquisição de quadros por segundo dela varia entre mais ou menos entre 30 quadros por segundo com resolução boa. Então, é, é, seria extremamente desejável para um aplicativo de realidade aumentada conseguir capturar os quadros rapidamente. Certo? Então, se alguém for, for mexer profissionalmente, se quiser colocar algum jogo com realidade aumentada, né? é, para captar movimentos rápidos, seria muito interessante ter uma câmera tipo o PS3i. Certo? Então, vou mostrar aqui esse jogo para vocês, que é o iPad. Vou ter mais uma ideia do que dá para fazer com realidade aumentada.
que o objeto está tá localizado. Então, eu estou filmando, sei lá, esse objeto, né? e eu preciso descobrir aonde que ele está localizado em relação à câmera, para que eu possa colocar virtualmente algum objeto em cima dele, de forma correta. Por mais que isso pareça extremamente trivial para a gente, né? é algo trivial assim, exatamente onde está o papel aqui em cima da mesa. Né? O computador é muito difícil. Né? Por quê? Porque ele tem que ser também, tem um cérebro tão, é, paralelo com o nosso, né? o nosso cérebro faz um pensamento paralelo muito rápido, então, é, e é uma área que está em pesquisa há coisa de 30, 20 anos, é uma área tão, tão aprofundada. Né? Então, os métodos estão melhorando ultimamente. Para que o um computador consiga é, verificar onde que está um, um, algum objeto de realidade aumentada, né? ele vai ter que se basear em algumas coisas. Uma delas são os marcadores. O que, que são os marcadores? Né? Os marcadores foram o que a gente viu aqui no, no, no próprio vídeo do Test 3A, que é, que, que é esse pedaço de papel aqui, com alguma figura, algum padrão. Né? Deixa eu só mostrar um aqui para vocês. com marcadores, ela é um pouco é, intrusiva, assim, a gente, a gente a princípio não precisaria estar tá, é, colocando marcador aqui para fazer a realidade aumentada. Eu poderia, por exemplo, saber onde é que está a minha mão e a partir da minha mão colocar o objeto dela. Não precisaria ter um marcador em cima dela para falar, ó, oh, coloca o objeto aqui. Mas, é mais fácil, é mais simples você achar onde é que está um marcador desse tipo do que achar onde é que está a minha mão. É porque ela é complicada, ela é um modelo flexível, ela é um modelo que tem tonalidades diferentes de cor. Então, a mão em si é complicada. O marcador é mais simples. Existem outras ideias baseadas em fluxo ótico. Né? É, eu acho que aquele aplicativo lá da telefone, alguém chegou lá, dá um pulo lá, é um aplicativo em que você é, mexe a mão e a bola se movimenta de acordo com a sua mão. Esse aplicativo ele é baseado em fluxo ótico. Né? Ele sabe onde é que está ocorrendo a movimentação e é, em cima disso é feita a realidade aumentada, certo? É, os algoritmos eles se baseiam muito em detecção de cantos e arestas. Por que cantos e arestas, né? Porque canto e aresta, quando você gira o papel, né, ele mais ou menos permanece, permanece é, é, facilmente identificado, certo? Uma aresta nem tanto, porque a aresta vai, vai, vai estar se movimentando, ela pode ter vários pontos distintos e seja difícil detectar uma aresta. Uma outra forma interessante é através de áreas de máximo e mínimo, que a gente chama de BOPS. É, existem aplicativos de, de touchscreen que se fazem bastante em BOPS também. O que eu acho mais interessante são os aplicativos que se baseiam em feições naturais. Né? O que são feições naturais? Então, vou pegar essa foto aqui, por exemplo. Feição natural seria identificar a própria face da pessoa para fazer a realidade aumentada. Então, eu não preciso colocar o um marcador em cima da testa dele para fazer a realidade aumentada lá. Como é que eu faço? Eu me baseio que ele é uma pessoa que tem olhos, que tem sobrancelhas, então eu consigo colocar é, um objeto virtual em cima dele. Certo? Só que esse tipo de, de realidade aumentada com pessoas naturais, ele é mais complicado. Certo? Então, ele exige algoritmos mais difíceis. Vamos continuar aqui. Então, pessoal, para a gente colocar a mão em realidade aumentada, a forma mais, digamos assim, direta seria através do AutoKit. O que é o AutoKit? É o Method Reality Toolkit. Ele é uma biblioteca desenvolvida em, em C, C++. É, vale notar que os aplicativos de realidade aumentada, eles necessitam de interação em tempo real, né, tempo real de... 20 watts por segundo, 30 watts por segundo. Então, geralmente, são feitos em linguagens compiladas ativamente, certo? Fica mais velocímo, fica mais rápido. Então, ela é feita em C++ e ela é open source, você viu, é GPL, para aplicativos não comerciais. Ou seja, a gente já fez o um aplicativo aqui, então, não é não comercial, a gente pode usar pela licença GPL. Caso a gente queira comercializar algum aplicativo com outro kit, eles têm uma licença, que é a licença profissional, em torno de 4.994 dólares 
por desenvolvedor por ano e por dois desenvolvedores por ano. E ela se baseia em marcadores. Tá? Então o Auto Kit ele funciona só com marcadores. Eu não consigo fazer, sei lá, colocar em cima da cara da pessoa sem que tenha um marcador lá. Ok? É, esse aqui é o site do AutoKit. Alguém, você conseguiu baixar o AutoKit para o Mac? Conexão aqui é difícil, às vezes fica meio difícil, né? Mas é, o AutoKit é cross plataforma vocês podem baixar o sistema operacional que tiver aí, ok? E no Linux ele tem um pouquinho, um pouquinho de problema com aquele V4L, né? Que é o Video for Linux. É, dá algum probleminha, mas vocês conseguem configurar. Na verdade é o AutoKit, né? O AutoKit nada mais é do que um aplicativo que consegue identificar onde é que dá o X, Y, Z e a rotação né, de, um, de um marcador. Então, imagine que é, essa, esse sistema de coordenadas aqui, que é a, a câmera, né, seja a minha câmera, certo? Essa câmera. Então, é, o que eu quero achar, na verdade, é o x, y, z do meu marcador com a sua rotação, ou seja, são seis graus de liberdade para essa câmera. Sabendo qual que é o x, y, z, eu tenho como inserir um objeto ali em cima, certo? Então, isso que é, é exatamente isso que o AutoKit faz com a gente. Vocês vão notar que muitas vezes a a rotação e a translação são representadas por essa matriz de quatro linhas por quatro colunas. Né? O que é bem essa matriz? Né? Bem, essa matriz nada mais é do que esse T1, T2 e T3 são elementos de translação, ou seja, é quão perto ou quão distante o objeto está do... da câmera. Essa matriz 3 por 3, R1, R2, R3, na verdade são os ângulos de local, abaixo. de um objeto, ok? Então, é, vamos começar a explicar né, melhor o que, o que ele faz, né? Para achar a transação e a rotação, ele precisa encontrar os chamados marcos, né? ou seja, os marcadores. Como é, como é que você procuraria um marcador na imagem? Primeiro, você converte a imagem para o que a gente chama de imagem binária. Binária, na verdade, é, um pixel é branco, um pixel é preto. Esse que é a ideia de binário em imagens, né? Então, são, são, são pixels que não, não tem marcador e pixels com marcador. Seria essa ideia. Uma vez que a gente achou esse marcador, a gente vai fazer um workshop daqui a pouco para ver como isso funciona, é, eu consigo encontrar a posição 3D e a orientação, como eu falei agora há pouco. É interessante que você consiga colocar mais de um marcador ao mesmo tempo, né? Então, eu consigo colocar um aqui com o e o outro pelo possível. E ele tem que diferenciar cada um desses. Então, para colocar dois objetos virtuais ao mesmo tempo, por exemplo. Então, depois de encontrar onde está, eu vou, eu vou descobrir quantos marcadores que é. Ou seja, feito isso, eu vou inserir um objeto virtual. Para inserir um objeto virtual, eu preciso ter um modelo 3D dele. Okay? Esse modelo 3D geralmente está ou em VRML, que é uma linguagem para realidade para realidade virtual em XML, ou pode ser um, um 3D Studio da vida, né? ou um Blender. Então, eu preciso ter esse modelo 3D para inserir no meu vídeo. Certo? Tá, então, eu vou fazer um pouquinho de revisão aqui, vamos ver se funciona aqui ao vivo. Né? É, quem puder fazer o download do AutoKit instalar na própria máquina, eu acho interessante. Eu tenho os marcadores aqui, se vocês querem testar. Mas deixa eu explicar mais ou menos como é que ele funciona. Né? Então, uma vez instalado, o que vai acontecer? 
o Auto Kit, ele tem Esse aqui é binário para o Windows, ele tem outras plataformas também. É, ele tem todo o código, é como eu disse, ele é o um código open source, só que, na realidade, para aplicativos comerciais, ele não é um licença comercial. E aqui a gente vai encontrar umas coisas interessantes. O BIM dele vem com todos esses aplicativos que eu tinha mostrado agora, para ter uma ideia. Na, na documentação, tem uma documentação aqui, mas principalmente aqui os padrões, né? Então, já tem os padrões em PDF. Existem três padrões aqui para a gente dar uma olhada. No caso, foram os três padrões, os três padrões que eu imprimi. Hiro é o nome de um dos pesquisadores que desenvolveu o software, tá? só para entender como é que foi isso aí. Mas a princípio podia ser qualquer, qualquer, qualquer máscara 2D. Tem esse padrão aqui. E aqui tem um padrão múltiplo, certo? A gente vai ver que serve o padrão múltiplo. Então, vamos começar a fazer um teste. É interessante que o, que o, que o marcador né, ele seja muito flexível. Né? Então, se ele ficar dobrando e tal, pode dificultar a realidade aumentada. O que eu vou fazer é colocar ele na caixa plástica e isso vai impedir que ele fique flexível. Bom, vamos começar então com o vídeo educativo aqui, que é o Simple Test. Assim que você inicializa o Auto Kit, ele te pede algumas configurações de vídeo. Né? Então, eu, ele vai usar a primeira, a primeira câmera que encontrar aqui no sistema. No caso, além da, da câmera de fora que tem aqui na Logitech, também tem a câmera principal do computador. Né? Então, ele tem duas câmeras e vai pegar a primeira. É interessante que a gente não utilize resoluções muito altas. Como eu disse, resolução muito alta, ela demora um pouco para ser obtida. Então, a gente vai começar a não ter muita velocidade nas detecções. Então, com resolução razoável, você precisa ser escalado por 480. Tá bem? Tira. Esses binários, eu acho que estão só 32 bits. Então, dá uma olhadinha. Eu... Diga. Quer falar o microfone? Mais só. Essa biblioteca ela serve para qualquer ideia. Alguma pergunta? Essa biblioteca funciona para qualquer ideia. É, o código que estava ali tinha aqui no ponto SLN, lá, você viu, que é o um solution do Visual Studio. Né? Mas é, é, você consegue baixar ela em no Linux e você usa aqueles make files. Então ela fica meio independente aqui da ideia. Você pode usar a ideia que você escolher. Pode ser que você tenha um pouco de dor de cabeça para configurar a ideia específica que você estiver usando. Certo? O Visual Studio está tranquilo. Né? Mas é, com o make e tal, a gente consegue fazer aí outros sistemas também, beleza? Tá, excelente, então pessoal, é, eu vou fazer o um teste, né? Então, 640 por 480, assim que eu der ok, ele vai disparar o aplicativo. O que, que o aplicativo faz, né? A princípio, ele vai ficar procurando por marcadores, certo? Então, eu vou colocar o marcador aqui. Né? Tá, então, ele achou o marcador. Assim que o marcador foi encontrado, ele inseriu um cubo 3D em cima dele. Certo? Ele não tem nenhum cubo aqui na minha mão. E, e esse cubo também tem uma iluminação. Pode ver que é uma iluminação que está vindo desse lado aqui. Quando é que a iluminação dele fica um pouco mais fraca nesses lugares. Então o que foi feito, né? Pode ver que enquanto ele consegue localizar o marcador, ele consegue ser em cubo. Bom, até ele próximo ele consegue identificar o marcador. Então o que aconteceu? Ele localizou a posição do cubo, é do marcador, desculpa, e a transação e a rotação, né? Vou falar aqui, nessa mesma distância, eu dei várias rotações possíveis. Então ele precisou de achar a transação e a rotação e aí inseriu um cubo em cima da imagem. Lembra que eu coloco aqui que ele fica tremendo um pouco, né? Então é isso, né? É quanto melhor for a animação, vocês vão perceber os resultados melhores, tá? Mas essa aqui já é razoável pra gente. Certo? Bem, deixa eu só testar com o outro 
Colocou em cima. Olha o que aconteceu. Vamos para o segundo teste, que é o ciclo 2. Também de 640. Certo, deixa eu só fazer o seguinte. É, a gente tem alguns aplicativos aqui que mostram como a gente poderia colocar um, colocar um modelo 3D em cima desses marcadores. Né? Então, eu vou usar esse aqui, é, seria o Simple VOML, que ele usa aquele, aquela realidade virtual que eu tive lá no Vocês, o XML. Ó, ao invés de inserir o cubo, ele colocou o modelo 3D. Né? E esse modelo 3D pode ser animado. Né? Então, enquanto o marcador estiver sendo visto, né, eu consigo interagir com o modelo. Às vezes o próprio modelo pode cobrir totalmente o marcador, né? de forma que você nem perceba que, que tinha o marcador lá. Que era o caso da, do aplicativo com vendendo plantas na loja. Vamos ver se ele está calibrado com esse padrão também. É o mesmo padrão? Está refletindo um pouco, mas tem um monte de neve, exatamente. Então. Então, de onde que vem esses modelos? Né? Bom, esses modelos estão vindo dessa pasta aqui, é a pasta do WRL. Então, aqui a gente tem dois arquivos, um que é o Snowman, né, que estava aparecendo agora um pouquinho, e o Maps e o Confidete. Pode ver que esses arquivos são um pouquinho grandes, né? Esses aqui são arquivos de 2 MB, e tem as texturas também. Então, tem o modelo 3D com as texturas. Então, sempre que a gente precisar inserir um objeto 3D na nossa imagem, né? Então, a gente precisa ter esse modelo. O Arthur Kit trabalha com WRL, que seria esse WRL que vocês estão vendo aqui. É, mas a gente vai mostrar depois como trabalhar com uma engine de jogos para colocar modelos que não são o, o WRL. Vamos fazer o seguinte. É, com relação aos padrões, a gente usou só esses dois padrões que estão aqui agora, né? Porque só eles, porque são esses dois que estão configurados com o AutoKit. É, a gente pode criar novos padrões, que vai reconhecer, e, mas eles têm que estar configurados nesse arquivo que vocês já aqui ponto .dat, tudo bem? É, só para mostrar mais um exemplo, fechar aqui nossa primeira parte, a gente tem que trabalhar com múltiplas indexões, simultâneas. Eu vou fazer mais um tempo aí, acho que ele não gostou, vamos fechar aqui. Esse modelo aqui né, que seriam é, seis marcadores simultâneos, deixa eu mostrar para vocês. Seis marcadores, são as letras né, do documento, seis primeiras. E olha só, então a gente consegue colocar todos eles ao mesmo tempo. Né? Isso mostra o que? Mostra que é um processamento razoavelmente leve. Né? Você vai ter seis ao mesmo tempo e ele não está penalizando muito a performance. Então o interessante de marcadores é que eles são é, processos razoavelmente leves. Tá? Diferente do que de, de, de é, marcadores naturais. Tudo bem? Na primeira parte eu vou só mostrar para vocês o que dá para fazer com o AutoKit. Não vou entrar em muitos detalhes de ah, como é que eu faço para trocar o modelo, como é que eu faço para inserir outro modelo, né? Que eu vou mostrar como fazer isso de uma, uma forma diferente. É... Então, eu vou mandar ele, que vocês pelo menos tentassem instalar ele, rodar ele, ver o que, que, que tipo de interação vocês conseguem. Diga. Ele pega uma 
biblioteca do OpenGL pelo Windows, como é que faz para saber se ela está instalada ou não? Ou onde acha que eu não achei do site? O um problema nesses aplicativos é que eles precisam usar ou o DirectX, se for rodando eles, né? ou o DirectX, ou o BGL para inserir o modelo 3D. Né? É... Tem uma página específica que é do Eight Hobbies. Eu não tenho conexão aqui agora, mas eu vou te passar o link depois. É... Baixar três DLLs lá, o DLL e o Lib, né? e deixar na mesma pasta. Você vai... Eu vou te mostrar depois como fazer isso. Né? Mas é, geralmente tem esse problema mesmo do OpenGL não estar tá instalado, não estar tá na pasta. Certo? E se for 64 bits, talvez tenha mais problemas de, de não encontrar ele em 64 bits. Tá? Mas a gente dá uma olhada depois de como achar ele. É, vamos lá? Então, vamos então, essa primeira parte. Lembra que a gente vai fazer a apresentação em três partes, né? Então, essa primeira parte que tem o auto kit, vou finalizar agora em 5 minutinhos, só para dar uma que a gente já, já retorna, né? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, né? tem alguma ideia. Diga lá. Por favor. Qual a extensão do objeto 3D que ele trabalha? Por exemplo, você tem um cubo. Você modelou esse cubo no Blender, que você falou. Qual que é a extensão que ele está lá? Então, legal a pergunta. Olha só. A gente viu que o... A gente foi inserido um cubo lá no... Na, em cima da, da, do marcador, né? O cubo em si, vamos pensar que é uma das figuras mais simples. Né? O cubo a gente consegue formar com é, dois triângulos por face, né? que seriam 12 triângulos. Então, como o cubo é uma figura simples, você consegue escrever ele direto no PGL. Certo? Você pode fazer, ó, vou desenhar um triângulo aqui, outro triângulo aqui, e eu faço o cubo. Né? Então, eu acredito que o cubo em si ele esteja, ele esteja em, direto no PGL, que é uma função de triângulo lá. Certo? E, então, nesse caso, o cubo não precisou entrar. Mas todos eles estão em VRML, para aquele WRL que a gente viu ali. Tudo bem? Depois vamos só como pegar um outro tipo de, de imagem e converter eles, tá bom? Mais uma pergunta? Tira aí. Tá, o endereço do, do AutoKit ou do OpenGL? Tá. Só tem que ver você tá com conexão aí, né? Então, no intervalo, a gente já pega aí e abaixa ali. Ok? Mais um pouco. Então, a gente vai dar um tempinho e começar. Aqui estão algumas referências, né? É... Daqui a pouco, a gente vai começar para a parte de processamento de imagens e depois a gente volta com realidade anotada com engines de jogos. Tira a água da boca. Antes de... A gente vai ter que instalar algum software depois que a gente aproveita esse intervalo e já instala tudo. Excelente, boa pergunta. É, a gente vai fazer de mais, mais dois softwares para a próxima, para a próxima para a workshop, né? Que seria o OverReal, né? O Real. E o que, que é o OverReal, né? Ele é um aplicativo apenas para Windows 32, para Windows. Tá? É, é só para a gente ter uma base de como é que funciona a visão computacional. E o OpenCV. O OpenCV é quase plataforma, ele é. Você pode achar o pessoal, sabe? Então são esses dois, esses dois softwares agora para o próximo a próxima palestra. Ok? Só três minutinhos aí, pessoal, já está de volta, tudo bem?